上，独自闯，未安常。烽火映霜天，血色间夕阳。青石到日上，眉目透，是霜风霜，奈何藏？千针吟唱，此去情苍茫，几云好伤。风上飞远去，踏破山河之叠浪，一心并肩赴跌宕，看永夜的尽头，霎时人天光，莫怪仰天了。千难万险与魂伤，一起失去对不忘。人依然聚散，过日月晚霞，待到蓦然回首，还无恙。娘娘，刚才谢谢你，不必客气。就算你不是皇后，只是一个普通的有孕女子，我也会帮你的。我一直有个疑问，你和宁远州是如何猜出英王的阴谋的？我出生朱一卫，他来自六道堂，我们判断事情都有同一个原则。如果一件事情太过扑朔迷离，那就看最后谁得意，谁就有可能是幕后主使。我们到吴国时，正听说丹阳王，啊，不，是新帝，在宗庙受伤之时，刚巧我们在安国宗庙也经历了一场阴谋，就知道这当中必有蹊跷。原来是行家。难怪对付英王如此得心应手。你不害怕？我这一生虽然从未出过吴都，可幼时也做过自己变成女侠式的梦想。方才见你杀伐果断，我只会羡慕。毕竟，无论我曾经拥有，或者即将拥有多少权柄，那都是依附在我为人妻。或为人母的身份上，而你不同。正如宁远州所言，你的光芒不需要依附他而存在。多谢谬赞，难怪阿英常说，皇嫂对她最好。你不愿意接受圣上的封赏，那你可愿做我的朋友？这是大吴皇后的象征，你拿着它，以后你在军中同宁远州一起出入时，或许能少些麻烦。你虽富有天下，可但凡女子生产，都如同过鬼门关。所以，我想以此香，祝你之后平安顺产。谢谢，这便是最好的礼物了。会对你如何一样？珍重，再会。你怎么跟皇后变得那么好啊？我看你们又笑又拜他。他与我讲了好多
、女陪女管的往事，还问我是怎么跟你好上的。他他跟你说什么了？不是，我是说那个，你跟他说什么了？我说我想要个孩子，所以就给你下了药。不是你怎么什么都说啊？你又逗我，不，也不是不能说，但但是你得说事实。这药不是你下的，那明明是阿莹下的。你确定娘娘知道这真相会更放心？也对。怎么样，都准备好了吗？您进宫的时候，大伙儿都在收拾家伙事儿，只等一声令下，就跟你一同打北盘去。好，那叫弟兄们在城外等着，咱们即刻出发。是。本来还想着带你回一趟宁家老宅的，没关系，反正上一回也见了你们宁氏先祖和你义父啊。我们就一起回来，而且打仗这事儿，我有经验，我们一定会平安回来的。你有什么经验啊？我要做火头军的经验。长本事了是吧？本本本本事一直有，不是我说的是真的。携吴靖远侯宁远周，率吴军前锋两千驰援河西。是。人去哪？在这城中，对面还有人军。同日，新任沙西王出越，领安国一千沙西军来援。左贤王攻城失利后，北盘狼主御驾亲征，杨延将不惜一切代价攻破河县。准备出牌。会战了不下四五次，今日虽然又一次侥幸得胜，但是北盘仅仅才退了三十里。按照他们的习惯，两天之后就会再发动一次攻击。放心吧，两日之后，就算北盘人卷土重来，到时候我们圣上带着大部队就来了，足足两万人，各个兵强马壮
，不仅能守住河县，还能一举把北蛮人赶出天门关。没错，而且我还又带了两千人过来。阿莹，如意姐，不是让你好好待在安宫吗？你跑来这里干什么？你又从哪里带来了两千人？只许你奋战在前，我就只能安于宅院吗？何仙若守不住，北盘过了豫州，安都便无险可守。我可不想一嫁给你就当了亡国之人。与其待在国公府里什么都做不了，倒不如召集驻守在安都的羽林军，押运百姓们凑来的军粮和武器，上这来帮帮忙。怎么，你自己没本事接连吃了败仗，现在还好意思来教训我？杨莹，本夫人在此，你要不要叫的再大声点？哎呀，多少给他留点脸面。你刚才瞧见了吗？这批屋子里啊，有好几只肥羊呢。咱们终于能喝上一碗滚烫滚烫的羊汤了。是啊，这得亏国公夫人体恤我们。哎，我听说呀、啊，这国公夫人是宁侯爷的妹妹，宁夫人的徒弟。要我说呀，还是这两口子有本事。他们帮忙收场，咱们肯定能活到圆明道来。谢谢。今日咱们打了胜仗，我们国公夫人又给我们带来不少军粮，大家敞开了吃。好，好，等打跑了北盘人，我请哥几个吃水盆羊肉。好。城里有了军需和粮草，军心果然安定多了。走。你刚才没跟大家说实话吧？你们圣上的援军到底什么时候能到？别骗我。果然什么都瞒不了你。两万人行军本来脚程就慢，他们路上还碰到了楚国人的伏击。楚国？不过不用太担心，我刚收到消息，楚国尤其不敌而退。现在圣上他们应该快到徐城了。谢谢你。帮九儿稳定军心，只是顺手而已。这往大了说，是在稳定军心；往小了说呢，这是我应尽的职责。更何况，阿莹能主动陪他来河县，说明他们两个相处的还不错。这不过呢。我跟阿莹情同兄妹，她现在嫁给了李同光，李同光的辈分就突然高了一辈。这么看来，我以后不能随便出手教训他了。十三学坏了，花言巧语，张口就来。我，我可没说你漂亮，我说，你看这雪下的多漂亮啊！你第一次看雪啊？看雪虽然不是第一次，但是，是第一次跟你一块看雪。好，那我陪你一起看雪。嗯，你那还不靠过来？谁规定的？
。什么谁规定的？看雪时不都是女子靠在男子肩膀上吗？为什么不能是男子靠在女子肩膀？你敢不从？我当然不从，我可是男人，我。我怎么可能不听娘子的话呢？怎么不让他进去睡啊？他不肯。说要和将士们共甘苦。其实这些日子，你也很辛苦。交给我们来操心，你看好城里就好。对了，你跟秋儿相处的如何？要说实话，挺好的。真正的相敬如宾，就是客客气气的那种。你别担心了，只要这回能活下。哪怕是为了安武两国的盟邦之约能够长久，我也会好好跟他相处的。只是我这心底还一直念着原路。今天，袁州哥哥把原路的平安扣给了我，我会把他。和原路送给我的雷火弹放在一起。前几天看到恶鬼刀的道主，我想起了他。今天我看到他跟我提过的火吉里，我又想起了他。就算以后我头发白了。牙齿掉，但孙子孙女们，他们正在吃糖玩的时候，我肯定还会想起他。我也会想起他。我以前哭什么呀？你说我几个月之前。还在为了郑青云死去活来的，现在我已经成了李同光的夫人，可是心里头却一直还念着原路，这样是不是不太好？谁说的？只要问心无愧，女人这一辈子，不管是只爱一个人，还是爱过很多人。都同样值得尊重。哎呀，那远州哥哥可就危险了。你说，要是再过个几年，突然冒出一个比他更好看、更贴心的男人，怎么办呀？嗯、阿莹啊，长本事了啊！呃，不是不是，敢说你远州哥哥的坏话？没有没有，我告诉你。你别以为你长大了我就不敢打你，我就不敢打。我瞎说的。不许移情别恋。有人对自己没信心啊？那你就看在我们未来孩子的份上。
刚才我故意逗阿影，就是希望她开心一点。毕竟这些天她经历的也够多的。那边有火，要不我给你烤点肉吃？你还没尝过我的手艺吧？你也知道，我以前是火头军。再等一下，马上就好了。你之前说过，你每次执行任务之前，都会偷偷害怕。这回我一点都不怕，因为有你在我身边。更何况还有孙朗、钱昭、元禄，他们都变成了星星，一直陪着我们的。大白天的，哪有星星？我倒觉得，人不会变成星星。世间或许也并没有什么六道轮回。人死如灯灭，不会有来生。可正因为人只能活一次，所以我们更明白生命的可贵。别看我刚才在安慰阿姨，但其实这会。我也害怕，我怕，万一何仙守不住，我死的时候，你不在我身边，不会的，我保证。你的保证从来都不作数。老早就信誓旦旦的说要给我一个孩子，结果转眼就毁约。成亲都那么久了，到现在都还没有兑现。我算听明白了，原来你在这儿等着我呢。看来你这个小妖精，只是馋我的身子。说吧，红烧、清蒸还是火烤？就想生吃。羡慕了，别人有的你都要。哎呀！哎，喂，不是你就不能抱我一下吗？也许，也许一会儿摆盘人就攻进来了，我也许就当场战死了呢。让你抱我一下就那么难吗？呸呸呸！乌鸦嘴，你还不相信我？放心吧，我向你保证，我于十三会用这辈子最大的力量去守住这里，保证你未来几十年吧，都活得开开心心、漂漂亮亮。我不要听未来，你就说现在，就说我们，你明明就喜欢我的呀。你这些天一直陪着我，陪我一起作战，安慰我，鼓励我。你对我有什么心思，我都感觉得到的。对，我喜欢你。
可我也喜欢美人，喜欢银公主，喜欢这个世界上所有可亲可爱的女子。我这种人吧，这辈子最大的愿望就是喝最烈的酒，交最好的朋友，打最痛快的仗，看最美的姑娘。所以。只适合飘着和飞着，不适合停下来。下半辈子，相看两厌，相互憎恶。兵绞杀，今日他们没有一窝蜂的上来攻城，反而让左贤王出来叫阵。这其中会不会有诈？我们先守住城门，如若情况有变，即刻下去。我们还不想死啊，将军！韩国的人听着
，要么放下武器投降，要么……殿下，这些都是前几次随我们一起征战的同胞。殿下，这时候绝不能心软。这些是同胞，何县城内的也是同胞。此时要是缴械，必败无疑。你说的对，我们身上背负着河县万千百姓的性命，不能心软。但踏着我大安同胞的尸体杀敌，我同样做不出来。众将起立，立刻兵分两翼，绕道后方，左右包抄背叛。杀这样不行，兵分两翼，兵力会减半。我们的人本来就没有他们多，只要狼楚从那儿包抄上来，被包围的就是我们。张都尉，守住城门。好，加深攻势。如意，十三，一起跟我下去营救清国公。是。
看最美的姑娘，交最好的朋友，打最漂亮的仗。清又洗干净，你又能看得到了。我要是瞎了怎么办？不会的，你要是瞎了，我就是你这辈子见过最风流倜傥的男人了。你没事吧？你没事吧？我可是于十三，怎么可能有事呢？还在等着我英雄救美呢，他怎么少得了我呀？你放心，我一会儿就回去。
好傻。你的克星的，不可能。我要是遇到，我就死了。嗯、出狱，用一个金元宝买我于十三，陪你开心一晚。叫于十三啊！于十三，我还有很多个元宝，能不能再多买你几碗？我要是真的抱了你了，怕是这辈子再也分不开了。是与非，一瞬息于悲。